আসসালামু আলাইকুম আমি আপনাদেরকে আজকে ইলিশ পাতুরি করে দেখাবো এটা একদমই ট্র্যাডিশনাল একটা বাঙালি খাবার এই ইলিশ পাতুরিটা খেতে অসম্ভব মজা আশা করছি আমার এই রেসিপিটা আজকে আপনাদের সবার ভালো লাগবে এবার চলুন ইলিশ পাতুরি তৈরি করতে কি কি লাগবে আমি এখানে চার টুকরা ইলিশ মাছ নিয়েছি এখানে ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ সর্ষে বেটে নিয়েছি এক চিমটি লবণ আর একটা কাঁচা মরিচ দিয়ে এবার এখানে হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়া দিচ্ছি হাফ চা চামচ লবণ দিচ্ছি লবণটা আপনারা স্বাদ মতো দিবেন এবার এখানে এক চা চামচ পরিমাণ মিষ্টি দই দিচ্ছি এটা আমি টক দই দিব সেই জন্য টক দইয়ের টক ভাবটা কাটানোর জন্য মিষ্টি দইটা দিয়েছি আপনারা এর পরিবর্তে ওয়ান ফোর্থ চামচ চিনি দিয়ে নিতে পারেন দুই চামচ টক দই দিচ্ছি টক দই দেওয়ার পর এর মধ্যে আমি এখন ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ সর্ষের তেল দিচ্ছি আর এখান থেকে এক চা চামচ পরিমাণ সর্ষের তেল আমি রেখে দিয়েছি এবার আমি মিশ্রণটাকে এভাবে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে মরিচ গুঁড়া দিইনি আপনারা যারা ঝাল খেতে একটু পছন্দ করেন তারা কিন্তু হাফ চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়া এর মধ্যে দিয়ে নিতে পারেন এবার আমার এই মশলার মিশ্রণটা তৈরি হয়ে গেছে এখন আমি ইলিশ মাছের গায়ে একটা চামচের সাহায্যে মশলাগুলো ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি ইলিশ মাছগুলোকে উল্টে পাল্টে মশলার মিশ্রণটা খুব ভালো করে লাগিয়ে নিয়েছি এখন আমি অবশিষ্ট যে সর্ষের তেলটা আছে সেটা এর মধ্যে দিয়ে বিশ মিনিটের জন্য এটাকে মেরিনেট করে রেখে দিব যাতে করে মশলাটা খুব ভালোভাবে ইলিশ মাছের সাথে খুব ভালো করে লেগে যায় এই ইলিশ পাতুরিটা করার জন্য আমি আজকে কলা পাতা ব্যবহার করব আপনারা চাইলে কেউ কিন্তু লাউ পাতায়ও করতে পারেন কলা পাতায় করলে অবশ্যই কলা পাতাগুলোকে প্রথমে এভাবে একটা খোলাই এভাবে একটু সেঁকে নিতে হবে তাহলে পাতুরিটা যখন আপনারা মোড়াবেন তখন কিন্তু কলা পাতাটা ফেটে যাবে না দু এক মিনিটের মধ্যে দেখতে পাবেন কলা পাতাটা বেশ নরম হয়ে যাবে তার মানে এই কলা পাতাটাকে সেঁকা হয়ে গেছে এখন আমি এটাকে চুলা থেকে নামিয়ে নিচ্ছি এবার চলুন আমরা ইলিশ পাতুরিটি তৈরি করি ইলিশ পাতুরি তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি কলা পাতার মাঝখানে এবার আমি দিয়ে নিচ্ছি একটা ইলিশ মাছের টুকরা এর মধ্যে একটু মশলার মিশ্রণ আবার একটু উপরে দিয়ে নিচ্ছি দেওয়ার পর আমি এখানে দুইটা কাঁচা মরিচ দিচ্ছি ঝালের জন্য আপনারা যদি মরিচের গুঁড়া ব্যবহার করে থাকেন তাহলে একটা দিলেও চলবে এখন এক সাইড দিয়ে লম্বা লম্বি করে ফোল্ড করে নিচ্ছি এখন আবার এ পাশ থেকে উল্টে ওই পাশে এটাকে আমি মুড়িয়ে নিচ্ছি এই ভাজ করাটা আপনারা একটু লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবেন কিভাবে করেছি এবার একটা সুতা দিয়ে আমি এর চারি পাশটা খুব ভালো করে একটু শক্ত করে বেঁধে নিচ্ছি ঠিক একইভাবে আমি আরও যে পাতুরিগুলো আছে সেগুলো তৈরি করে নিচ্ছি সবগুলো পাতুরিকে আমি একইভাবে বানিয়ে নিয়েছি এবার আমি মূল রান্নায় চলে যাচ্ছি যেখানে আমি এগুলোকে ভাপাবো চুলায় একটা তাওয়া বসিয়েছি এর মধ্যে এক চা চামচ পরিমাণ সর্ষের তেল দিচ্ছি তেলটা যখন একটু গরম হয়ে আসবে তখন এর মধ্যে আমি দুইটা পাতুরি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা চাইলে কিন্তু যদি আপনারা কোনো ফ্রাইং প্যানে করেন তাহলে কিন্তু চারটাও দিতে পারবেন একসাথে 
আমি এখন একটা ঢাকনা দিয়ে 6 মিনিটের মতো ইলিশ পাতুরিগুলোকে দমে রাখব এ পর্যায়ে আমার চুলার আঁচটা লো আর মিডিয়ামের মাঝে মাঝে আছে এবার একবার আমি এই পাতুরিগুলোকে উল্টে দিচ্ছি উল্টানোর সময় একটু সাবধানে থাকবেন যাতে করে পাতুরিগুলো বা কলা পাতাটা সেটা যেন ছিঁড়ে না যায় এখন আমি ঢাকনা দিয়ে আবারও 6 মিনিটের মতো এই পিঠটাকেও একটু দমে রাখব যাতে করে পুরোপুরি ইলিশ মাছটা সিদ্ধ হয়ে যায় ছয় মিনিট পর ফিরে এসেছি আর আমার এই ইলিশ পাতুরিটা একদমই খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেছে এখন আমি এগুলোকে নামিয়ে নিচ্ছি ঠিক একইভাবে আরও যে দুইটা পাতুরি আছে সেগুলোকে আমি এভাবে ভাপিয়ে নিব প্রথম দেওয়ার পর ছয় মিনিট আবার উল্টানোর পরে ছয় মিনিট পরে এই ইলিশ পাতুরিগুলোকে আমি এখন নামিয়ে নিচ্ছি তৈরি হয়ে গেছে আমার দারুণ মজার ইলিশ পাতুরি এটা প্লিজ আপনারা একবার হলো বাসায় ট্রাই করবেন এটা খুবই ট্রেডিশনাল একটা খাবার আসলে সাধারণত আমরা সবসময় এগুলো তৈরি করি না যদি আসলে আমরা এই খাবারগুলো সবসময় তৈরি করতাম তাহলে কিন্তু আমাদের কাছে এটা এত স্পেশাল থাকতো না তো আপনারা আশা করছি এই রেসিপিটা বাসায় ট্রাই করবেন আর আমার সাথে শেয়ার করবেন কেমন লেগেছে আর আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ আপনারা ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকলো আপনাদের উৎসাহই আমার চ্যানেলটিকে আরও দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে আপনারা ভালো থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ